ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மாலாஸ் தமிழ் கிச்சன் இந்த வீடியோவில் சூப்பரான ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் பன்னீர் டிக்கா வீட்லேயே எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஸ்பெஷலாக கிரில் பேனெலாம் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை வீட்டில் எப்போதும் யூஸ் பண்ணுற தோசை பேனில் தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் பன்னீர் டிக்கா செய்ய நான் இரநூறு கிராம் பன்னீர் எடுத்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சைஸ் உங்கள் விருப்பம்தான் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வெங்காயம் இந்த மாதிரி இதழ்களாக பிரித்து எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் குடை மிளகாயும் அதே சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அரை மூடி லெமன் அதில் வந்து விதைகளை நீக்கிட்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா தூள் தேவையான அளவு உப்பு எடுத்திருக்கேன் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் குன்ஃப்ளார் சோளமாவு இது பைண்டிங் ஏஜெண்ட்டாக யூஸ் ஆகுது மிளகாய் தூள் இங்கே இது இல்லாட்டி நார்மல் மிளகாய் தூள் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் இதை வறுத்து எடுக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அப்புறம் வந்து டூத் பிக் இதில் தான் நம்ம வந்து இந்த பன்னீர் வெங்காயம் குடை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் கோத்து நம்ம பன்னீர் டிக்கா செய்ய போகிறோம் இந்த பன்னீர் டிக்காவை இந்த ஸ்கியூவர்ஸில் கூட செய்யலாம் இந்த ஸ்கியூவர்ஸில் ஒரு பன்னீர் ஒரு கேப்சிகம் ஒரு வெங்காயம் வச்சுட்டு திருப்பி ஒரு பன்னீர் ஒரு கேப்சிகம் ஒரு வெங்காயம் அந்த மாதிரி லைனாக அடிக்கிட்டே போய் அப்புறமா கில் பண்ணணும் எல்லாட்டையும் இது இருக்காது அதனால தான் இன்றைக்கி டூத் பிக்கில் நான் செஞ்சு காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்து அதில் தேவையான அளவு காஷ்மீர் மிளகாய் தூள் எடுத்துக்கிறேன் ரெகுலரான மிளகாய் தூள் கூட எடுத்துக்கலாம் இது நல்ல நேரம் கொடுக்கும் இந்த டிக்காக்கு டிக்கானா காரம்னு பொருள் ஹிந்தியில் பன்னீர் டிக்கானா காரமான பன்னீர் நீங்கள் மீன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து ஒரு பைண்டிங் ஏஜெண்ட் மாதிரி இருக்கும் மசாலாலாம் பிரிஞ்சு தவாலை ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்க்குறோம் இப்போ அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை நல்லா அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அடுத்து தான் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அரை லெமன் விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கோம் இதை புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் புளிப்பு வந்து உங்கள் தேவைக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அரை லெமன் வந்து மீடியம் சைஸ் லெமன் நான் புழிஞ்சிட்டு இருக்கிறது அது போதும் பெரிய லெமனாக இருந்தால் கால் லெமன் அந்த அளவு போதும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணி சேர்த்தா போதும் நிறைய தண்ணி சேர்த்துடக்கூடாது இதில் பாருங்கள் கொஞ்சம் தான் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஈவனான பேஸ்ட்டாக கலந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த கலந்து வச்சுருக்க பேஸ்ட்டில் நம்ம பன்னீர் துண்டுகளை சேர்த்துக்கலாம் பன்னீர் துண்டுகளை சேர்த்துட்டு உடனே நம்ம காய்கறிகள் சேர்க்கக்கூடாது இதை நல்லா நல்லா ஒரு தடவை கோட் பண்ணி விட்டுருணும் இப்போ தான் அந்த மசாலாலாம் பன்னீரில் நல்லா ஒட்டியிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒட்டினப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதில் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் குடை மிளகாய் வெங்காயம் ரெண்டும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கையோட இந்த கேப்சிகம் ஆனியன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து வச்சிடலாம் நம்ம இந்த மசாலாவை மேரினேட் பண்ணி வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நிறைய நேரம் ஜஸ்ட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உடனேயே நம்ம கிரில் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் கரெக்டான அளவு உப்பு காரம்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால இதில் நல்லா உப்பு காரம் ஏறி சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் நம்ம எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சிடணும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இந்த டூத் பிக்கில் எப்படி இந்த பன்னீரை அசம்பிள் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பன்னீர் அடுத்து ஒரு வெங்காயம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கேப்சிகம் அடுத்து இன்னொரு ஒரு பன்னீர் ஒரு ஆனியன் ஒரு கேப்சிகம் இந்த மாதிரி நான் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் நீங்கள் பன்னீர் பெரிய பீசஸாக போட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு பன்னீர் ஒரு ஆனியன் ஒரு கேப்சிகம் அந்த மாதிரி தான் வைக்க முடியும் நான் சின்ன பீசஸாக போட்டிருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து ரெண்டு பன்னீர் வைக்க முடியுது ஒரு டூத் பிக்கில் இதே மாதிரி எல்லா பன்னீரையும் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் ரெண்டு ரெண்டு பன்னீர் தான் வைக்கிறேன் ஒரு ஒரு டூத் பிக்கில் ரெண்டு ஆனியன் ரெண்டு கேப்சிகம் மொத்தமாக ஆறு ஐட்டம் இருக்கணும் 
இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பேன் சூடு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை செஞ்சு வச்சுக்கணும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி இந்த மாதிரி எல்லா பன்னீரையும் நான் அசம்பிள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு க்ரில் பண்ண வேண்டியது ஒரு தோசை பேன் சூடு பண்ணி அதில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போட்டு இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்க ஒரு ஒரு டூத் பீக்காக இதில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் பன்னீர் டீக்காவை இந்த ரெசிபி ரொம்ப ஈஸி தான் செய்கிறதுக்கு ஆனால் வந்து டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்கும் நம்ம ஹோட்டல்லாம் சாப்பிட்ற லெவலில் இருக்கும் இப்போ எல்லா பன்னீர் பீசஸ் மேலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பட்டர் போட்டுக்கிறேன் பட்டருக்கு பதிலாக நீங்கள் ரீஃபைண்ட் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த பன்னீர் டிக்காவை திருப்பி போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த கரண்டி வசதியாக இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணி திருப்பி போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டி டாங்ஸ் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த கிடிக்கியை கூட யூஸ் பண்ணி திருப்பி போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு அது வாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பக்கமாக குக் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஃபோர் சைட்ஸும் இந்த பன்னீர் நல்லா க்ரில் ஆகிடுச்சு இதை பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் சுலபமாக ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் ஒரு ஈஸியான ஸ்டார்ட்டர் வீட்டிலே எப்படி ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது என் சமயத்தில் ஹெல்த்தியும் கூட இது இந்த காரசாரமான பன்னீர் டிக்கா ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க புதுசாக சேனல் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய் பாய்